Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, dice la palabra del Señor. Hoy hablaremos de sueños truncados, anhelos truncados por ser una papá, una mamá sobreprotectora. Con ustedes, pan para el hogar nuevamente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presenta Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Predica el pastor Mario Lima Bacaflor. Bienvenido. ¿Hasta dónde puede llegar el ser un papá o una mamá sobreprotectora? Hay un punto muy importante que también lo absolvemos generalmente en consejería. Es no querer aceptar o dar la independencia a nuestros hijos cuando llega la hora, cuando llega el momento. No estamos hablando de rebeldía, no estamos hablando de, de fuga, de adolescentes, no. Estamos hablando de personas, de jóvenes en este caso, que han llegado a la edad en que pueden manejar su vida. Pero el problema ahora viene de padres y madres que no aceptan eso. Inclusive le proponen que se casen, hagan familia y vengan a vivir a la casa y hasta puedan criar a sus nietos. Se ha llegado hasta esos extremos. Es decir, papás y mamás sobreprotectores que se niegan a dar independencia a sus hijos. Se han vuelto más bien ellos dependientes de esos hijos mayores, aún hasta económicamente, aún sentimental, emocionalmente. Conocemos casos tremendos de estos en los que hay mamás que cuando su hijo varón se ha casado hasta le han declarado la guerra a la yerna como quien ha venido a quitarle el amor de su hijo. Estos ya son excesos que no están acordes a la palabra de Dios ni al formato de la Biblia en el hogar. Usted, papá, mamá, por muy sobreprotector que sea y tal vez no pueda cambiar mucho de conducta pese a los consejos que se le da, debe entender que llegará un momento en que su hija y su hijo crecerán y tendrán que hacer sus propias vidas, tendrán que salir de casa, tendrán que formar sus propias familias. Le aconsejo que usted no se vuelva perjudicial en eso, que no retenga a sus hijos. Se conocen de muchos casos de hijas e hijos que han quedado solteros, solterones como se dice en Bolivia, que se han quedado sin formar familia nada más porque su papá y mamá hasta lloraban del solo hecho pensar que ellos tenían que irse de casa. No se puede llegar a esos extremos. Debemos también ser conscientes de que nuestros hijos necesitan hacer sus propios caminos, necesitan hacer sus propias vidas. Eso sí, el vínculo siempre debe mantenerse. El, el lazo entre padres e hijos es irrompible. Si Dios está al medio, con mayor razón todavía. Pero si usted logra forzar y truncar los sueños, los planes de su hijo, créame, papá, mamá, vivirás amargado y esa vida, ese, ese joven, esa señorita, ese adulto que se quedó con usted en casa, tendrá una serie de frustraciones. Por tanto, no debemos llegar a esos niveles. Llega la hora, llega el momento en que nuestros hijos tienen que hacer su propia vida. Por eso el famoso texto de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y a la inversa podríamos leerlo igual, ¿verdad? Dejará a la mujer, a su padre y a su madre, y se unirá al varón para hacer una sola carne. Entonces, hay esa orden sabia de Dios, pero por favor, el consejo de hoy es que papás sobreprotectores no lleguen al punto de someterlos a sus hijos, hasta inclusive con chantajes emocionales, para que ellos no realicen sus propios planes, sus propios objetivos en la vida. Aún sus relaciones sentimentales, sus propios matrimonios que quieran hacer. Más bien impulsen. Alguien decía, cuando un hijo o una hija se casa, no es que se pierde un hijo, una hija. Se gana un hijo, se gana una hija. Se aumenta la familia en todo caso y hay que establecer buenas relaciones con los yernos y las yernas. Se sabe de trastornos de suegros y suegras que por este problema no tienen buena relación con sus yernas y con sus yernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ven como unos usurpadores, los ven como quienes han venido a quitarles algo, a llevarse algo que ellos mucho amaban, justamente por este tema de la sobreprotección. Hay que dejar volar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en su momento y de acuerdo al mandato de Dios. 
Volveremos una vez más sobre este y otros temas cuando llegue hasta ustedes pan para el hogar. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presentó Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Predicó el pastor Mario Lima Bacaflor. Hasta una nueva oportunidad. Quiere tu libro Pan para el Hogar? Llama o escribe al WhatsApp 769-54947.